comportamiento de los niños, infertilidad en los jóvenes, cáncer hormonodependiente en los adultos, son la serie de enfermedades que se relacionan con la exposición a bisfenol A y a otros compuestos disruptores endocrinos. ¿Somos conscientes del peligro que puede tener lo que manipulamos de manera habitual? Lo que estoy sacando con la uña es bisfenol A, la sustancia con la que se ha eh, cubierto todo el papel para que con eso eh, la cabeza térmica deje marcada las letras. Es decir, no hay tinta. Alguien me preguntaba, ¿es que estas tintas son tóxicas? Digo, no, no hay tinta. Todo el papel viene cubierto. ¿Qué hace usted con los tickets de compra? Los voy echando en la cartera y además cuando veo ya que no me cierra la cartera los tiro. Pero que esto pues lleva aquí seis meses, siete meses por lo menos. Las recomendaciones más sencillas son, por el momento, no acumular los tickets de caja. Si es necesario conservarlos, como nos han dicho muchas veces los dependientes, haz una fotocopia, porque esto se va a borrar. Señora, esto se borra, haz una fotocopia. Y, eh, fundamentalmente, tener mucho cuidado en que esté mucho tiempo con nosotros, puesto que con las semanas se va perdiendo lo que está escrito y el polvo de bisfenol A que está en superficie va cayendo y contaminando la cartera. Catedrático de Medicina Nicolás Solea, autor de uno de los principales trabajos de este estudio, advierte de que no se debe mezclar los tickets con la comida. Eh, no metas los tickets de la compra junto con el pescado, Ayer fui al supermercado, me dan los boquerones y hace la señorita taca, taca, y me mete el tique de la compra de bisfenol A pegado a una atmósfera húmeda del agüita que sale de los boquerones. Eso es contaminación por el bisfenol A, porque esto no es un polímero, es claramente puro bisfenol A. Pepe, no se lo meto en la bolsa, se lo doy en la mano, ¿vale? Mucho mejor así, ¿eh? Mucho mejor así. Bueno, ella con las manos ya lo lleva en las manos y luego va al pescado. ¿Lo piensas eso o no? ¿Dónde te ha dado esa? Eso siempre va en mano. El ticket va siempre la vuelta en la mano, siempre. El ticket en la compra no, porque se pega con la carne y eso es muy mal higiene. Y otra cosa que hemos visto es esa manía de arrugarlos o de manosearlos para tirarlos no es conveniente. En Francia el bisfenol A y los tickets térmicos se prohibieron en el 2014. En España nos han dicho que se hará en el 2020 y desde que lo supimos en el 2014 le preguntamos al gobierno español de por qué no se tomaban medidas y dijeron que se iban a tomar pero más adelante. Para el usuario son fáciles de identificar ya que se trata de esos recibos que pierden lo impreso con el tiempo o que al pasar la uña se ennegrecen por la superficie. Manipularlos lo menos posible. Es el consejo hasta que se tomen medidas por parte de la autoridad competente.